I just started the recording, so I will tell you that you have to get a problem with the other people. So, you have to get a problem with the chat box, so you have to get a problem with the other people. So, I will tell ओके अनेक गुली प्रॉब्लम पैसे हम राशन एक्टर के दिशों को ली प्रॉब्लम आगे बोलते हैं नंबर थ्री अच्छा ओके आ तारा के आरेक तो बोलो रखी ए टेस्ट तो अच्छे एक तो टफ चलो बट पर तो माज़ा रोने भालो कुछ ना तो उन्होंने ट्वेंटी वन रोमत पैसे हैं वेरी गुड मार्क ठीक है तो it's a patch on the type of length the type of chillers and you have to understand properly that the equation to boost up on the level of function just like number three method it will be the area of a right triangle is 18 root three harmonic a half into boom into the culture at our root three right a should the boom into the culture at our root three into two minus 32 root three a gallon attack on the can one angle of a triangle is 30 degrees तो बोलते से एक एक राइट ट्रायंगल तार मध्य एक तो तीरिस तार मना बाकी को लिखी होगा ऑफ कोर्स आर एक तो नाइंटी और आर एक तो तेरे सिक्सटी होगा तार मना ये तो की तो होता है अपन एक तो थर्टी सिक्सटी नाइंटी ट्रायंगल राइट तार मना ये तो होता है अपन एक तो थर्टी सिक्सटी नाइंटी ट्रायंगल तो थ सॉरी एक तो मनोहर झापसा आज तो आज तो समझ नहीं तो आपने जाना ना कौन टा कोतो होगी आपने थोड़ा ना ये टा होते हैं एक्स तले ये टा कोतो होगी ये टा होगा एक रूट थ्री राइट ये टा आपना दौर करना है क्योंकि क्षेत्रों पर आपना रोटी भूल जाते हैं ना तो प्रश्न होते हैं हाफ इनटू एक्स इनटू ए x square is equal to 36 or x is equal to 6. That means I think we have to do the same thing. 6, 6 root 3, and 6 root 1. So, what is the perimeter? The perimeter is the same. The perimeter is the same plus 6 root 3. That means I think the perimeter is the same. 18 plus 6 root 3. So, this is the same thing. The same thing is 30-60-90 triangle एवं वही खानर बाहु रेशियो थे कि किवा भी अपने क्षेत्र पलर मान थे कि किवा भी बाहु गुली दर्ज कर देते थे ये जिन स्टाब बुझा को भी इम्पोर्टेंट चलो ये था राइट अकोनो मैप में ठीक है ओके तो हमरे पेरिमीटर पे एक्स ठीक है अच्छा हम एक तो अपने फास्ट जब हो बट अपना जो भी ना बुझन � ABC is a right triangle where angle ACB is 90 degree. Up to the top of the top. ACB is 90 degree. 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 ACB is 90 सेवन है कोनो चित्रों दाव नहीं है अच्छा तो की बोल सो देखें बोल सो जे एबीसी इज़ राइट ट्रायंगल वायर एसीबी शामन 90 डिग्री अपने एसी शामन शोलो बीसी शामन बारो अब सीडी पार्पेंडिकुलर तो एबी फाइंड द लेंथ ऑफ़ सीडी ठीक है सो बेर कुछ तो बोल सो तो अखना हमारे जेह तो कोनो चित्रों नहीं 
ওকে চিত্র যে আঁকবো তার আগে হচ্ছে দাঁড়ান আমি একটু ড্র করে নেই তারপর হচ্ছে আপনাদের দেখাই ঠিক আছে দেখে বুঝতে পারতেছেন বারো ষোলো তাহলে এটা হবে কত এবি হবে আপনার বিশ থ্রি ইস টু ফোর ইস টু ফাইভ পিথাগোরিয়ান রেশিও অনুযায়ী কিন্তু আমার বের করার এটা কোনো দরকার নেই ঠিক আছে হ্যাঁ তারপরেও দেখাই দিলাম আর কি আচ্ছা এখন দেখেন আপনাকে বলছে সিডি এর লেন্থ বের করতে সিডি কি সিডি হচ্ছে আপনার পারপেন্ডিকুলার বা লম্ব ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখেন এটা তো নাইনটি ডিগ্রি রাইট তো এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল আমরা কি বলতে পারি হাফ ইন্টু ষোলো ইন্টু বারো হ্যাঁ এটাকে ভূমি ধরে এটাকে লম্ব ধরে তো আমরা বলতেই পারি রাইট তো ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বলতে পারি হাফ ইন্টু ষোলো ইন্টু বারো আবার অন্যভাবে আমরা বলতে পারি এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হচ্ছে সরি এবিটা অ্যাকচুয়ালি আমার দরকার আছে হ্যাঁ এখন কাজে লাগবে সেটা হচ্ছে হাফ ইন্টু এই যে ভূমি ইন্টু উচ্চতা সিডি কারণ সিডিও হচ্ছে আপনার পারপেন্ডিকুলার রাইট হ্যাঁ তো দেখেন আমরা হচ্ছে দুই ভাবে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করে ইকুয়াল দেখাইলাম কারণ ত্রিভুজ তো একটাই তো ক্ষেত্রফল সমানীয় হবে ঠিক আছে এখান থেকে আমরা হচ্ছে এখন সিডি এর লেন্থ পাবো হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা এইভাবে আবার এটাকে ভূমি ধরলে হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা সিডি হ্যাঁ তো এখন তো বের করার কোনো সমস্যা না এগেস বের করতে পারবেন আমরা হচ্ছে দুই ভাবে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল দেখায় দুইটা ইকুয়াল দেখালাম সেখান থেকে আমরা সিডিয়াল লেন্থ পাইলাম দেখি আর কি আছে আপনাদের তারপরে হচ্ছে দশ থেকে দশ এগারো বারো দশ নাম্বার ইন দ্যাপিজিয়ামের তো জানেন ট্রাপিজিয়াম হচ্ছে খুব বেশ অনিয়মিত আকৃতির একটা কোয়াড্রিল্যাটারাল বাট তারপরেও একটা জিনিস থাকতেই হবে ট্রাপিজিয়াম হইতে হইলে সেটা কি সেটা হচ্ছে আপনার যে কোনো দুইটা বাহু প্যারাল হইতে হবে তো এখানে বলে দিচ্ছে কোন দুইটা বাহু প্যারাল এডিয়ান বিসি আর প্যারাল এডি সমান সাত সিডি সমান পাঁচ ইফ অ্যাঙ্গেল বিসিডি ইজ হাফ অফ অ্যাঙ্গেল বিএডি দেন দ্য লেংথ অফ বিসি ইজ ইকুয়াল টু ওয়াট ঠিক আছে আচ্ছা তো আমরা হচ্ছে জিনিসটা আসেন একটু ট্রাই করি কিভাবে করা যায় ঠিক আছে এখানে একটু
সানজিম থ্যাংক ইউ আচ্ছা বেশি কিছু বলে নাই একটু মিউট ছিল আর কি ওকে সো দেখেন এটা হচ্ছে আমাদের সামারি আমাদের যা দেওয়া আছে সেখান থেকে আমাকে বলছে বিসিএল ল্যাঙ্ক করতে ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখেন আমি যা জানি যে এ অ্যাঙ্গেল হচ্ছে সি অ্যাঙ্গেলের ডাবল আর কিছুই জানি না হ্যাঁ আচ্ছা এখন দেখেন এই এ অ্যাঙ্গেল এবং ডি অ্যাঙ্গেল যদি সমান হইত হ্যাঁ তখন হচ্ছে আমরা কি করতে পারতাম আমরা হচ্ছে ধরেন এরকম লম্ব আঁকতে পারতাম ঠিক আছে হ্যাঁ একে তারপরে হচ্ছে ধরেন আমরা কি বলবো যে এতটুকু তেলে সাত তাহলে আয়তক ক্ষেত্র হিসাবে এতটুকু সাত তারপরে ধরেন আমরা এই ল্যাঙ্গ এই দুইটার সমান সমান হইতো যদি এ অ্যাঙ্গেল এবং ডি অ্যাঙ্গেল ইকুয়াল হইতো তখন এই যে এতটুকু এবং এতটুকু সমান হইতো সেখান থেকে হচ্ছে আমরা ল্যাঙ্ক বের করে কোনোভাবে বের করার চেষ্টা করতে পারতাম বাট এই দুই অ্যাঙ্গেল সমান না এরকম কোনো ইনফরমেশন আপনাকে দেওয়া হয়নি ঠিক আছে তো মনে রাখবেন ট্র্যাপিজিয়ামের যদি এই দুইটা অ্যাঙ্গেল সমান না হয় তখন আসলে আপনার লম্ব একে কোনো লাভ হবে না ঠিক আছে এমন দেখেন এই যে এইটা এটা আপনার এইখানেও তো হইতে পারে রাইট ট্র্যাপিজিয়ামটা আপনার এরকমও হইতে পারে ঠিক আছে হ্যাঁ আপনি জানেন না ফিগার্স আর নট ড্রন টু স্কেল রাইট কিন্তু এটা কি কোন জায়গায় আছে এটা কতটুকু লেন্থ ঠিক আছে এটা বের করার কোনো ইনফরমেশন আপনাকে দেওয়া নেই ঠিক আছে তো আপনি আসলে যতটুকু ইনফরমেশন আপনাকে দেওয়া হয়েছে এখান থেকে আপনি বেশি কোনোভাবেই বের করতে পারবেন না ঠিক আছে তো আপনার অ্যান্সার হওয়া উচিত হচ্ছে ক্যান নট বি ডিটারমিন ঠিক আছে বাট অপশনে হচ্ছে আপনার ক্যান নট বি ডিটারমিন নাই অপশনে আছে আপনার কি নান অফ দিস হোক ঠিক আছে তো আপনি জাগাবেন হচ্ছে নান অফ দিস হ্যাঁ এটা আপনাদের বলে রাখি অনেক সময় হচ্ছে ক্যান নট বি ডিটারমিন হচ্ছে আপনার উত্তর কিন্তু অপশনে আপনার ক্যান নট বি ডিটারমিন আইবিএ তো দেয় নান অফ দিস দেয় আপনার নান অফ দিসে জাগাইতে হবে ওয়াই বিকজ দেখেন ক্যান নট বি ডিটারমিন হচ্ছে আপনার অ্যান্সার ক্যান নট বি ডিটারমিন একটা অপশনে নাই তাইলে অপ অ্যান্সার কি আপনার নান অফ দিস ঠিক আছে তো এইভাবে হচ্ছে অনেক সময় একটু র্যাটেল করার ট্রাই করা হয় আর কি এক্স্যাক্টলি এখানে যেটা করা হয়েছে ঠিক আছে এটা আপনি বের করতে পারবেন না এই বের করতে পারবেন না এই কথাটা বা এই উত্তরটা আপনার অপশনে নাই হ্যাঁ বাকি চারটায় নাই তো এই জন্য আপনার উত্তর হবে এখানে নান অফ দিস দ্যাটস ওয়াই ই ইজ দ্য অ্যান্সার ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে দেখেন এগারো নম্বর এগারো নম্বর আমার খুব ফেভারিট একটা ম্যাথ কেন বলি ঠিক আছে কারণ হচ্ছে আমি আপনাদের এই ট্র্যাপিজিয়াম শেপড সুইমিং পুলের এক্সাম্পলটা আগে বেশ কয়েকবার দিছিলাম ঠিক আছে আপনাদের হয়তো মনে আছে হ্যাঁ দেখেন ভলিউম আসলে কি ভলিউম হচ্ছে আপনার ক্ষেত্রফল ইন্টু হাইট ঠিক আছে যে এখানে যেটা বলছে যে একটা ট্র্যাপিজিয়াম ট্র্যাপিজয়েড শেপ সুইমিং পুল এর মানে কি এর মানে হচ্ছে এই যে সুইমিং পুলের যে ফ্লোরটা হ্যাঁ আপনারা সবাই সুইমিং পুল দেখছেন সুইমিং পুলের ফ্লোর নর্মালি কি হয় আয়তক্ষেত্রকার হয় বা বর্গাকার হয় তো গোলাকারও কিন্তু হইতে পারে ঠিক আছে চিন্তা করে দেখেন ধরেন একটা সুইমিং পুলের ফ্লোরটা ঠিক আছে ধরেন ওই যে জ্যাকুজি টাইপের যে হয় হ্যাঁ ওই যে ফ্লোরটা ওই ফ্লোরটা কিন্তু একটা সার্কেল হ্যাঁ তাইলে এই সুইমিং পুল এই জ্যাকুজের যে জায়গাটা এটার ক্ষেত্রফল সরি এটার ভলিউম তাইলে কি হবে একটা সিলিন্ডার হবে না ঠিক আছে কারণ দেখেন নিচের টলটা হচ্ছে ক্ষেত্রফল তারপরে হাইট যোগ করা হয়েছে তো এটা হচ্ছে সিলিন্ডার এই ক্ষেত্রে আমাদের কি নিচের তলটা হচ্ছে একটা ট্রাফিসিয়াম তারপর হচ্ছে হাইট হুইচ ইজ দ্য ডেপথ অফ ওয়াটার ঠিক আছে হ্যাঁ তো কেউ যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে আচ্ছা ঠিক আছে এখানে হচ্ছে কতটুক পানি আছে উত্তর কত হবে উত্তর হবে নিচের তলটা বা ট্রাফিসিয়ামের ক্ষেত্রফল ইন্টু পানির হাইট ঠিক আছে ওইটা হবে আপনার ওয়াটারের ভলিউম অর আপনার সুইমিং পুলেরও ভলিউম ঠিক আছে তো এখানে দেখেন কি বলছে বলছে যে আপনার ট্রাফিসিয়ার সেই সুইমিং পুলটা এটা আমরা পুরোটা মুখে মুখে করবো ঠিক আছে এটা খাতায় কলমের ম্যাথ না হ্যাঁ বুঝে দেখেন এটা হচ্ছে পিওরলি একটা লজিক্যাল ম্যাথ দ্য পুল ক্যান কন্টেন্ট সেভেন্টি টু কিউবিক ফিট অফ ওয়াটার তার মানে পুলটার আয়তন বা ভলিউম হচ্ছে সেভেন্টি টু কিউবিক ফিট আর দেখেন কি বলছে বলছে যে সুইমিং পুলটা এইট ফিট ডিপ মানে পানির হাইট বা সুইমিং পুলের হাইট কার্যকর হাইট হচ্ছে এইট ফিট তাহলে বলেন বাহাত্তর ভাগ আট মানে হচ্ছে নয় তার মানে তলের ক্ষেত্রফল বা ট্র্যাপিজিয়ামটার ক্ষেত্রফল হচ্ছে নয় ঠিক আছে কারণ আমরা জানি কি এই ক্ষেত্রে কি হতো ট্র্যাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল ইন্টু হাইট ইজ ইকাল টু বাহাত্তর ঠিক আছে তো ট্র্যাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল ইজ ইকাল টু বাহাত্তর বাই আট মানে হচ্ছে নয় এখন কি বলতো দেখেন ইফ ইউ ড্র এ স্কোয়ার উইথ দ্য সেম এরিয়া অ্যাজ দ্য ফ্লোর অফ দ্য সুইমিং পুল মানে ফ্লোর অফ দ্য সুইমিং পুল তো ট্র্যাপিজিয়াম যেটার ক্ষেত্রফল হচ্ছে আমরা বের করছি নয় তার মানে আপনাকে এমন একটা স্কোয়ার রাখতে বলছে যার ক্ষেত্রফল হচ্ছে নয় ঠিক আছে তো এমন একটা স্কোয়ার যার ক্ষেত্রফল নয় তার মানে তার সাইড কত থ্রি স্কোয়ার মানে নাইন মানে সাইড হচ্
তো আমাদের অ্যান্সার হবে এখানে ই তাই জাস্ট চেক এখানে মনে হয় সি দেওয়া আছে এগারো নম্বর উত্তর ঠিক আছে এটা সি না এটা ই হবে ঠিক আছে কারো এটা যদি ভুল হয় তাহলে এটা ঠিক করে নিয়ে হ্যাঁ এটার উত্তর হচ্ছে থ্রি রুট টু নট থ্রি রুট থ্রি ঠিক আছে ডায়াগোনালের দৈর্ঘ্য থ্রি রুট টু তো এটার অ্যান্সার হবে ই নান অফ দিস হচ্ছে আচ্ছা আজম দিচ্ছে আমরা হচ্ছে একটা মিনিট একটু পজ নেই ঠিক আছে তারপর হচ্ছে আমরা আবার রিজিউম করব আচ্ছা আমরা হচ্ছে এখন আছেন বারো নম্বরে আসি এগারো তো আমরা করলাম এটার উত্তর কারেক্ট করে দিচ্ছে এটার উত্তর হচ্ছে ই ঠিক আছে এখন আছেন বারো নম্বরে আসি বারো নম্বর কি বলছে ট্রায়াঙ্গেল ইজ ইনসক্রাইবড ইন সেমি সার্কেল সেমি সার্কেল ঠিক আছে নট সার্কেল দ্য সাইডস অফ দ্য ট্রায়াঙ্গেল আর চল্লিশ নয় একচল্লিশ আচ্ছা ইফ ইউ রিয়েলি ওয়ান্ট টু ক্র্যাক আই বি ইউ হ্যাভ টু বি দ্যাট মাচ কি বলবো যে দ্যাট মাচ কানিং ওর দ্যাট মাচ ডিটেইল ওরিয়েন্টেড যাতে চল্লিশ নয় একচল্লিশ দেখে আপনাদের একটা রিং ক্লিক করে মাথায় চল্লিশ নয় একচল্লিশ কি বলুন তো চল্লিশ নয় একচল্লিশ হচ্ছে একটা পিথাগোরিয়ান রেশিও ঠিক আছে ফর্টি নাইন ফর্টি ওয়ান এটা হচ্ছে একটা পিথাগোরিয়ান রেশিও ঠিক আছে হ্যাঁ আমরা যেসব পিথাগোরিয়ান রেশিও পড়ছি তিন চার পাঁচ বারো পাঁচ তেরো আট পনেরো সতেরো এরকম চল্লিশ নয় একচল্লিশ হচ্ছে একটা পিথাগোরিয়ান রেশিও তার মানে অফকোর্স আমরা বুঝতে পারছি সেমি সার্কেলের ভিতরে যে ট্রায়াঙ্গেলটা আছে তার মানে ওই ট্রায়াঙ্গেলটা কি একটা রাইট ট্রায়াঙ্গেল ঠিক আছে তো জিনিসটা আসলে দেখতে হবে এরকম जिनिसम তো দেখেন চল্লিশ নয় একচল্লিশ তার মানে কি আপনার রেডিয়াস কত রেডিয়াস হচ্ছে আপনার একচল্লিশ ভাগ দুই মানে হচ্ছে টোয়েন্টি পয়েন্ট ফাইভ এই সার্কেলের রেডিয়াস হচ্ছে টোয়েন্টি পয়েন্ট ফাইভ এখন আপনাকে এইটাই জানতে চাইছে যে এই যে সেমি সার্কেল ঠিক আছে এই সেমি সার্কেলটার প্যারিমিটার কত এখন বলেন সেমি সার্কেলের প্যারিমিটার কত আমরা জানি কি আমরা জানি হচ্ছে সার্কেলের প্যারিমিটার বা সার্কাম ফিয়ারেন্স হচ্ছে টু পাইয়ার রাইট তাহলে সেমি সার্কেলের কত হওয়া উচিত অর্ধেক হওয়া উচিত মানে হওয়া উচিত পাই আর কিন্তু পাই আর কিন্তু জাস্ট এই যে এতটুক রাইট পাই আর হচ্ছে এই যে এই জিনিসটা সাথে কি একটা ব্যাস অ্যাড করতে হবে না তো এই সেমি সার্কেলের পুরাটার পরি পরিধি বা পেরিমিটার হবে পাই আর মানে এতটুক ঠিক আছে মানে হাফ অফ টু পাই আর থেকে আর কি লিখে দেই হাফ অফ টু পাই আর প্লাস এই যে এটা যে টু আর बारो আচ্ছা আমরা তিন সাত দশ এগারো বারো করলাম তারপরে কত দশ এগারো বারো চোদ্দ পনেরো সতেরো চোদ্দ পনেরো সতেরো চোদ্দ পনেরো সতেরো চোদ্দ নম্বর আচ্ছা চোদ্দ নম্বর কি বলছেন এবিসি আমাকে কিন্তু স্টপ করবেন যদি না বোঝেন আর কি ঠিক আছে হ্যাঁ কিন্তু পড়ায় যাচ্ছি তো না বুঝলে অফকোর্স স্টপ করবেন চোদ্দ নম্বর দেখেন এবিসি ইজ অ্যান ইকুয়েল অ্যাটারাল ট্রায়াঙ্গেল ও ইজ এনি পয়েন্ট ইনসাইড দ্য ট্রায়াঙ্গেল এনি পয়েন্ট ঠিক আছে 
घूरापेचाई लम्ब ग नाम पाइल क्षेत्रफल रुट थ्री बोर स्कोर मैं बेर कर ले उच्चता के लक्ष्य रेखे त्रिभुज तीन भागे भाग कर अवशिष्ट तीन त्रिभुज टोटल त्रिभुज तीन त्रिभुज क्षेत्र देखें भूमि सब एक प्रश्न मत रुटे थ्री ब स्कोर चले पचहत्तर 
আর নিচে আছে রুট থ্রি এবার কাটেন রুট থ্রি মানে হচ্ছে পঁচাত্তর রুট থ্রি ঠিক আছে মজা করলাম আর কি হ্যাঁ আমরা হচ্ছে একটু সাইজ করলাম এখন হচ্ছে আমরা জিনিসটা ঠিকঠাক করলাম ঠিক আছে আমার উত্তর হচ্ছে পঁচাত্তর রুট থ্রি মানে এটার উত্তর হবে এ এ কি দেওয়া আছে নাকি অন্য কিছু ষোলো সরি চোদ্দ ছিল হ্যাঁ এ তো দেওয়া আছে রাইট চোদ্দ বাই হ্যাঁ পঁচাত্তর রুট থ্রি ঠিক আছে দুইশো পঁচিশ বাই রুট থ্রি ওইখান থেকে দুইশো পঁচিশকে পঁচাত্তর ইন্টু থ্রি লিখলাম তারপরে নিচের রুট থ্রিটা এইভাবে সরাই দিলাম আর কি পঁচাত্তর রুট থ্রি হলো ঠিক আছে চোদ্দোর পরে কত বলছেন পনেরো বলছেন আচ্ছা ওকে আমরা আবার আসেন খাতায় ফেরত যাই সরি খাতা না প্রশ্ন ফেরত যাই পনেরো কি বলছেন ইফ দ্য এরিয়া অফ এ স্কোয়ার ইজ ইনক্রিজ বাই একশো ছাপ্পান্ন পার্সেন্ট আচ্ছা এই যে দেখেন একশো ছাপ্পান্ন দেখেই আপনাদের যাতে খুশি হয়ে যেতে পারেন সেই জ্ঞান আপনাদের থাকতে হবে যদি আপনারা একেবারে ম্যাথ ক্র্যাক করতে চান সেই লেভেলে ঠিক আছে একশো ছাপ্পান্ন দেখে আমরা কেন খুশি হয়ে যেতেছি হ্যাঁ আচ্ছা জিনিসটা একটু বোঝাই দেখেন একশো ছাপ্পান্ন ইনক্রিজ বাই একশো ছাপ্পান্ন মানে জিনিসটা দেখেন কোনো একটা কিছু একশো পার্সেন্ট ইনক্রিজ হয়েছে তার মানে কত হয়েছে এখন দুইশো পার্সেন্ট হয়েছে মানে একশো পার্সেন্ট তো আগে ছিলই আরও একশো পার্সেন্ট বাড়ছে মানে টোটাল হয়েছে দুইশো পার্সেন্ট মানে সহজ কথায় ডাবল হয়েছে ঠিক আছে তো চিন্তা করেন ইফ দ্য এরিয়া অফ এ স্কোয়ার ইজ ইনক্রিজ বাই একশো ছাপ্পান্ন পার্সেন্ট ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে দেখেন ধরেন আপনার এরিয়া আগে ছিল হচ্ছে আপনার একশো ঠিক আছে এখন তার মানে এরিয়া হয়েছে আপনার কত এখন আপনার এরিয়া হয়েছে তার মানে একশো প্লাস একশো ছাপ্পান্ন মানে দুইশো ছাপ্পান্ন হয়েছে ঠিক আছে হ্যাঁ মানে আগে ছিল হচ্ছে আপনার একশো এরিয়া যদি একশো হয়ে থাকে তাহলে একশো ছাপ্পান্ন পার্সেন্ট ইনক্রিজ পাওয়ার ফলে এখন হয়েছে দুইশো ছাপ্পান্ন এখন দেখেন একশো ছাপ্পান্ন দেখে খুশি হয়েছে এই জন্যই কারণ একশো ছাপ্পান্ন পার্সেন্ট ইনক্রিজ হয়েছে তার মানে দুইশো ছাপ্পান্ন পার্সেন্টে এখন আসছে টোটাল আর দুইশো ছাপ্পান্ন হচ্ছে কিসের স্কোয়ার বলুন তো দুইশো ছাপ্পান্ন হচ্ছে ষোলো এর স্কোয়ার ঠিক আছে তার মানে দেখেন আমরা হচ্ছে এরিয়া থেকে আছেন আমরা বাহুতে যাই আগে এরিয়া ছিল একশো তার মানে বাহু ছিল দশ এখন এরিয়া হয়েছে দুইশো ছাপ্পান্ন তার মানে এখন বাহু হয়েছে দুইশো ছাপ্পান্ন রুট মানে ষোলো ঠিক আছে মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে বাহু এর দৈর্ঘ্য দশ থেকে ষোলো হয়েছে এই জন্য এরিয়া হচ্ছে আপনার একশো থেকে দুইশো ছাপ্পান্ন হয়েছে ঠিক আছে অথবা বাহুর দৈর্ঘ্য দশ থেকে ষোলো হয়েছে মানে ষাট পার্সেন্ট ইনক্রিজ পাইছে এর ফলে ক্ষেত্রফল আপনার ইনক্রিজ পাইছে হচ্ছে একশো ছাপ্পান্ন পার্সেন্ট ঠিক আছে তো দেখেন আমরা বের করে ফেললাম যে বাহুর দৈর্ঘ্য তার মানে ষাট পার্সেন্ট ইনক্রিজ পাইছে ঠিক আছে আচ্ছা দেখেন বাই হোয়াট পার্সেন্ট উইল দ্য পেরিমিটার অফ দ্য সার্কেল ইনক্রিজ হুইচ ওয়াজ ইনস্ক্রাইব ইনসাইড দ্য স্কয়ার তো স্কয়ারের ভিতরে যে সার্কেলটা ইনস্ক্রাইব ছিল ওই সার্কেলের পেরিমিটার বা পরিধি পরিধি কি দিয়ে তৈরি আর বা ব্যাসার্ধ দিয়ে তৈরি রাইট তো ওই আর ও কি আপনার স্কয়ারের বাহুর অনুপাতেই বাড়বে মানে 60% ই বাড়বে ঠিক আছে আমাকে যদি এখানে বলতো যে ইনস্ক্রাইব সার্কেলের এরিয়া কত% বাড়তো তাহলে এরিয়াটা ওই 156% ই বাড়তো কিন্তু যেহেতু বলছে পেরিমিটার হুইচ ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন রেডিয়াস এন্ড রেডিয়াস ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন দা সাইড অফ দা স্কয়ার ঠিক আছে তো আমার হচ্ছে সাইড স্কয়ারের সাইড যেহেতু 60% বাড়তো তার মানে হচ্ছে আপনার এই সার্কেলের পেরিমিটারও হচ্ছে আপনার 60% ই বাড়বে তো আপনার উত্তর হবে কি উত্তর হবে সেই 60% ঠিক আছে তো এইখান থেকে হচ্ছে আপনার বের করার মানে হিন্ট ছিল এই যে 156% পেতে বুঝছেন তো ওইখান থেকে হচ্ছে আমাদের বের করতে হবে যে আচ্ছা 100 এরিয়া ছিল একশো একশো ছাপ্পান্ন পার্সেন্ট বাড়তো মানে হয়েছে দুইশো ছাপ্পান্ন তার মানে একশো থাকলে বাহুর দৈর্ঘ্য ছিল দশ এখন দুইশো ছাপ্পান্ন হয়েছে তার মানে বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে ষোলো তার মানে ষাট পার্সেন্ট বাহুর দৈর্ঘ্য বাড়তো বাহুর দৈর্ঘ্য যদি ষাট পার্সেন্ট বাড়ে তাহলে ইনস্ক্রাইব সার্কেলের পেরিমিটারও বা রেডিয়াসও আপনার ষাট পার্সেন্ট বাড়বে তো উত্তর হচ্ছে ষাট পার্সেন্ট ঠিক আছে ওকে পনেরো পরে বলছেন সতেরো 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 ইন দ্য ফিগার অ্যাবাভ আচ্ছা উপরের ফিগার অ্যাবাভ ও বি সি ইজ দ্য ট্রায়াঙ্গেল ওয়ায়ার ও বি সমান দুই আচ্ছা
बेर करते मान थार्टी कारण बुजल्टी পাইয়ের মান 3 ধরে দেখলাম যে 2 পাই বাই 3 আসে মানে 3 দুগুণে 6 ডিভাইডেড বাই 3 মানে 2 অ্যাপ্রক্সিমেটলি 2 এর মত আসবে তো আমরা উত্তর এর জন্য দাগাচ্ছি হচ্ছে ই ঠিক আছে ওকে 17 হলো 17 এর পরে কি বলছেন 22 23 25 আচ্ছা 22 থেকে আবার শুরু 22 ইন দা ফিগার অফ দা এরিয়া অফ দা ট্রাপেজয়েড ইজ 27 ইফ অ্যাঙ্গেল বিএডি 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 ওয়ার ইজ বিএডি বিএডি ইজ इक्वल टू অ্যাঙ্গেল एरिया
क्षेत्रफल मजार जिन जेहेल समान चार चार लम्बा समान लम्ब दैर्घ्यूटर टू और इक्वल तो बोलते पड़े आठ रूट प्लस टू रूट थर्टीन जेटा होता है अपना ऑप्शन है नाइ ठीक है सर विच इज़ नॉट इन द ऑप्शन तो अपना उत्तर होता है कैन नॉट बी ए नॉन ऑफ़ दिस कैन नॉट बी डिटरमिन्ड ना डिटरमिन्ड मात्र कुल्लम पर जेटो ऑप्शन है नाइ ऑप्शन है नाइ नॉन ऑफ़ दिस ऐतो ऐतो दूर तार पर অনেক নান অফ দিস দেওয়ার চেষ্টা করতে জাস্ট টু কনফিউজ ইউ গাইস বিকজ আইডিয়া হচ্ছে আপনাদের সাথে এরকম বিহেভিয়ার করতে পারে আর কি তখন যাতে আপনারা ভয় না পেয়ে যান এইজন্য এটা দেখাইলাম আচ্ছা 23 23 কি বলছে আসুন দেখি 23 বলছে ইন দা ফিগার অ্যাবাভ এডি এন্ড বিসি আর প্যারালাল লাইন সেগমেন্টস হিয়ার অ্যাঙ্গেল এফএবি ইজ इक्वल टू অ্যাঙ্গেল ইডিসি एंगल बीएड इस ओमन 30 डिग्री पैरेलल लाइंस वाले जो डिग्री मेजर ऑफ एंगल एएफई अच्छा ये मैथ तो हमारे कोट्टे और एक ओम झामला हो उचित ना व्हाई बिकॉज़ ये खाने अच्छा अनेक गुली पैरेलल लाइन टाइन अनेक किचु आते हैं ठीक है सर तो जो कौन पैरेलल लाइन था के बेश किचु तो कौन की है तो क तो हम लोग जिन्हें सेक्टर ड्रॉ करी, ड्रॉ करे तब पर हम लोग खाता है जो, ठीक है सर?
चतुर्भुज चतुर्भुज डिग्री <laughs> जटिल रेशियो जरिया चारे 
যার হাইপোটেনাস হচ্ছে এই ইকুয়িলেটারাল ট্রায়াঙ্গুলার বাহুর সমান তার মানে হাইপোটেনাস হচ্ছে আপনার 4 এবং এই যে আরেকটা রাইট ট্রায়াঙ্গেল এই যে রাইট ট্রায়াঙ্গেলের কথা বলছো বলছো যে এই রাইট ট্রায়াঙ্গেলের কোণগুলি হচ্ছে 1:3:2 সরি 30 1:2:3 অনুপাতে তার মানে 30:60:90 রেশিও অফ কোর্স রাইট তার মানে কোনটা কত হবে তাইলে হ্যাঁ এই যে দেখেন এটা 4 অফ কোর্স 90 ডিগ্রি এর অপোজিট এটা 4 তো এটা 4 হলে বাকি দুইটা কত হবে বলেন 1:2:3:2 রেশিও তো আমরা জানি 30:60:90 ট্রায়াঙ্গুলার জন্য এটা যদি 4 হয় তার মানে বাকি দুইটা কি তিরিশের অপোজিটেরটা হবে দুই সাইটের অপোজিটেরটা হবে টু রুট থ্রি ঠিক আছে তো আমরা পেয়ে গেছি ঠিক আছে ওই রাইট ট্রায়াঙ্গেলটা তিন বাহু পেয়ে গেছি ফোর টু আর টু রুট থ্রি ঠিক আছে তো আমাদের কি বলতো পেরিমিটার বের করতে বলতো ক্যালকুলেট দা পেরিমিটার ইয়েস পেরিমিটার বের করতে বলতো পেরিমিটার তাহলে কত হবে ফোর প্লাস টু প্লাস টু রুট থ্রি মানে সিক্স প্লাস টু রুট থ্রি ঠিক আছে তো আমাদের অ্যান্সার হবে হচ্ছে পঁচিশের সিক্স প্লাস টু রুট থ্রি মানে পঁচিশের অ্যান্সার হচ্ছে ডি আর কি ঠিক আছে 25 10 হ্যাঁ মানে একটা কর্নার দৈর্ঘ্য বলে দিচ্ছে দশ এডি সমান বলছে ছয় ওকে দশ ছয় তাহলে আরেকটা কথা হবে আরেকটা অফ করতে আট হবে রাইট থ্রি ইস টু ফোর ইস টু ফাইভ রেশিও আর কি ঠিক আছে ওকে তার মানে বিডি হচ্ছে আপনার কত হবে বিডি হচ্ছে আপনার হবে গিয়ে আট হবে ঠিক আছে আচ্ছা ওকে বিডি সমান আট এরপরে কি বলছো দেখেন অ্যাঙ্গেল বিএএফ ইজ ইকুয়াল টু থার্টি ডিগ্রি ওকে ফাইন বিএএফ ইজ ইকুয়াল টু থার্টি ডিগ্রি ভালো কথা ইফ পি ইজ দ্য মিড পয়েন্ট অফ বিডি then calculate the area of triangle ebc মানে ওই যে খুব ছোট যে ট্রায়াঙ্গেলটা ঠিক আছে সেটার ক্ষেত্রফল বের করতে বলছে আপনাকে ঠিক আছে আচ্ছা এটাও আমরা করতে পারবো ঠিক আছে বাট আপনাদের বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য আমি এটা আঁকি লেট মি ড্র ইট দেন আই উইল ফার্স্ট ইট ওকে দেখেন এটাও আসলে খুব সহজ ঠিক আছে দশ মানে এই যে পুরাটা হচ্ছে দশ আর কি এবি সমান দশ এডি সমান বলছে ছয় তো এটা যেহেতু রেক্টাঙ্গেল তার মানে সব তো নাইনটি ডিগ্রি রাইট তার মানে দশ ছয় তার মানে এই যে বিডি বিডি হচ্ছে আপনার হবে আট ঠিক আছে বিডি হচ্ছে আপনার আট পিথাগোরিয়ান রেশিও থ্রি ইস টু ফোর ইস টু ফাইভ ঠিক আছে পিথাগোরিয়ান রেশিও যদি কারো কোনো মনে না থাকে কোনো সমস্যা নেই ক্লাসিক নিয়মে যান এ স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার থেকে বের করার চেষ্টা করেন ঠিক আছে দশ স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ছয় স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার এখান থেকে সি বের করেন ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই হ্যাঁ বা পিথাগোরিয়ান রেশিওগুলি জানা থাকলে এটা আমাদের অনেক হেল্প করে আর কি দেখেন ছয় আট দশ বুঝলাম সি বলছে মিড পয়েন্ট তার মানে কি এতটুকু হচ্ছে চার ঠিক আছে এই যে ইবিসি এই ট্রায়াঙ্গেলের ক্ষেত্রফল বের করতে বলছে আমাদের ঠিক আছে ওকে তো ইবিসিতে আবার দেখেন এই যে এটা হচ্ছে আপনার নাইনটি ডিগ্রি এই যে সি থেকে এটা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি তো এটা নাইনটি হলে এটাও তো নাইনটি ডিগ্রি রাইট তার মানে দেখেন এই যে ইবিসি ট্রায়াঙ্গেলটা যে এটা আসলে কি এটা হচ্ছে আসলে একটা আমার রাইট ট্রায়াঙ্গেলের ঠিক আছে ওকে এক দৈর্ঘ্য পেয়ে গেছে অতিভুজের দৈর্ঘ্য পাইছে ফোর আপনারা যারা একটু বেশি চালাক তারা অলরেডি গন্ধ পাওয়া শুরু করার কথা ঠিক তো হ্যাঁ অতিভুজের দৈর্ঘ্য যদি ফোর হয় একটু আগে আমরা এরকম করছি আচ্ছা আর একটু সাবস্ট্যান্সিয়েট করি আমাদের আনসটা এই যে দেখেন রেক্ট্যাঙ্গেল রাইট রেক্ট্যাঙ্গেলের সবগুলি বাহু বিপরীত বাহুগুলো তো সমান্তরাল তো এটা হচ্ছে সমান্তরাল এই যে কর্ণ এটা হচ্ছে আপনার কি ছেদক তাহলে একান্তর কোন এটা হচ্ছে তিরিশ ডিগ্রি তার মানে এই যে একান্তর কোন এটাও হচ্ছে তিরিশ ডিগ্রি ঠিক আছে তিরিশ ডিগ্রি নাইনটি ডিগ্রি তার মানে অফ করতে এটা হচ্ছে ষাট ডিগ্রি তার মানে দেখেন থার্টি সিক্সটি নাইনটি রেশিও তো পড়ে গেছে তো দেখেন 
অতিভূত যদি 4 হয় 36 to 92 তাহলে বাকিগুলো কত এটা হবে 2 আর 60 এর অপোজিটে এটা হবে 2 root 2 তো দেখেন আপনি ভূমি উচ্চতা পেয়ে গেছেন তাহলে এই ইবিসি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত হাফ ইনটু ভূমি ইনটু উচ্চতা কাটাকাটি করুন শুধু 2 root 3 উত্তর হচ্ছে 2 root 3 ঠিক আছে তার মানে বুঝতে পারতেছেন 36 to 90 এই যে রেশিওটা হ্যাঁ এই রেশিওটা কতটা ইম্পর্টেন্ট এই জন্যই আপনাদের বারবার এই এক্সামের বিভিন্ন क्वेश्चन এটা দিছি কারণ এই রেশিওটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট আছে ঠিক আছে হ্যাঁ এগুলো যে আইবি এত অনেক আছে জিআরএ তো এরকম অনেক ম্যাট করতে আছে ঠিক আছে ওকে সো এটার উত্তর হচ্ছে আমাদের ইবিসি এর ক্ষেত্রফল হচ্ছে 2√3 ঠিক আছে আচ্ছা 27 আমরা করলাম তারপর কত 29 30 ওকে 29 30 29 30 29 29 কি বলছো ইফ দা লেন্থ উইডথ এন্ড হাইট অফ এ রেকট্যাঙ্গুলার সলিড আর ইনক্রিজ বাই 25% decrease by 20% and increase by 20% then the new volume will notun volume ki hobe seta hocche apnar kache jante chai thik ache acha okay eta hocche dekhacchi eta onek shortcut e korar niyom ache thik ache তাহলে আগের ভলিউম কি ছিল আগের ভলিউম ছিল হচ্ছে আপনার এবিসি আর নতুন ভলিউম কি নতুন ভলিউম হচ্ছে দিস ইনটু দিস ইনটু দিস তো এবিসি তো থাকতেছেই সাথে এই যে 1.25 ইনটু 0.8 ইনটু 1.2 মাল্টিপ্লাই করলে কত হয় হ্যাঁ 1.25 ইনটু 0.8 এই দুটো হচ্ছে একটা আরেকটাকে নিউট্রালাইজ করে দেবে মানে উত্তর হবে আপনার কত 1 1 ইনটু 1.2 মানে হচ্ছে নতুন হবে আপনার 1.2 এবিসি ঠিক আছে বুঝছেন তার মানে হচ্ছে আপনার নতুন আয়তন হবে 1.2 ABC 1.2 ABC কে আমরা পেলাম ABC তো আছেই এই যে এই তিনটা সংখ্যা আমরা গুণ করলাম আজকে একটা উপর থেকে ঠিক আছে হ্যাঁ তিনটা গুণ করলে উত্তর আসে আপনার 1.2 1.25 0.8 গুণ করলে আপনার 1 হবে আর ঠিক আছে কারণ দেখেন 25% ইনক্রিজ হুইচ ইজ কাপলড বাই 20% ডিক্রিজ এই দুটো একটা আরেকটাকে নিউট্রালাইজ করে দেবে ঠিক আছে হ্যাঁ সো আলটিমেটলি হচ্ছে আমাদের নতুন আয়তন হবে 1.2 ABC তার মানে নতুন আয়তন কত परसेंट ইনক্রিজ পাইছে 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
তো দেখেন ধরেন যে আপনার ইনার সার্কেল বা ছোট সার্কেলের রেশিও হচ্ছে ছোট আর হ্যাঁ আর বড় সার্কেলের রেশিও ধরেন আপনার বড় আর আর ঠিক আছে মানে পুরোটা হচ্ছে বড় আর আচ্ছা তার মানে এই যে ছোট সার্কেল ছোট সার্কেলের ক্ষেত্রফল হচ্ছে আপনার পাই আর স্কয়ার ঠিক আছে আর বড় সার্কেলের ক্ষেত্রফল হচ্ছে পাই বড় আর স্কয়ার ঠিক আছে হ্যাঁ আপনার বেসিক্যালি এই যে বের করতে হবে কি আর বাই আর বের করতে হবে ঠিক আছে আউটার এবং ইনার সার্কেলের রেশিও বের করতে হবে এই রেডিয়াসের রেশিও বের করতে হবে ঠিক আছে क्षेत्रफल माइनस छोटार क्षेत्रफल पाई बड़ोर स्कोर माइनस पाई स्कोर प्रश्न मत दिस डिवेड बिस इज इक्ल टू हमारे थ्री बी तो रेशियो थे बार बेर करते हैं দেখেন খুব সহজ পাই পাই তো কাটাকাটি চলে যাবে সব জায়গা থেকে ঠিক আছে তো আমরা উল্টা ভাবে বলতে পারি যে আর এস বড় আর স্কোয়ার মাইনাস ছোট আর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু থ্রি বাই টু ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখেন অলমোস্ট চলে আসছিল সমস্যা হচ্ছে এখানে একটা মাইনাস আর স্কোয়ার আছে ঠিক আছে তো এখন আমরা কি করব এখন হচ্ছে আমরা এই যে ছোটবেলায় যোজন বিয়োজন করতাম না হ্যাঁ এখন আমরা শুধু যোজন করব ঠিক আছে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে এই যে উপরে নিচে দুই সাইডে হচ্ছে আমরা আর স্কোয়ার অ্যাড করবো আর কি ঠিক আছে সরি শুধু যোজন করব মানে হচ্ছে উপরে শুধু আর স্কোয়ার অ্যাড করবো হ্যাঁ তো দেখেন এটা হচ্ছে এরকম হবে আপনার আর স্কোয়ার মাইনাস আর স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার হ্যাঁ মানে হটটা লবের সাথে যোগ করতেছে ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু এখানেও আপনার সেম কাজই করতে হবে ঠিক আছে কেমনে করবেন সেম কাজ যদি করেন নিচে রাখেন টু উপরে হবে থ্রি প্লাস টু ঠিক আছে বুঝছেন ওর আপনি যদি এত প্যারায় না যেতে চান আপনার যদি এটা কমপ্লেক্স মনে হয় আপনি এখান থেকেও বের করতে পারেন এই যে ক্রস মাল্টিপ্লাই করেন ক্রস মাল্টিপ্লাই করে তারপর আর বাই আর বের করেন ওটাও পারবেন ঠিক আছে বাট আমি আপনাদের একটা শর্টকাট দেখাইলাম হ্যাঁ আমরা হচ্ছে যোজন করলাম এই মাইনাস আর স্কোয়ার আছে এটাকে প্লাস আর স্কোয়ার দিয়ে উঠাই দিতে চাচ্ছি আর কি তার মানে কি তার মানে হচ্ছে আমি হটটাকের উপরে লবের সাথে যোগ করবো এই যে ছোটোবেলায় যোজন বিয়োজন করতাম এটা হচ্ছে শুধু যোজন আর কি ঠিক আছে যোজন করলাম দুই সাইডেই ঠিক আছে ওকে তো এখন দেখেন এখন আমাদের জিনিস অনেক ইজি হয়ে গেছে আলটিমেটলি এর মানে কি এর মানে হচ্ছে আপনার আর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ছোট আর স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ বাই টু ঠিক আছে হ্যাঁ তাহলে যদি রুট করেন তার মানে এইটা ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে রুট ওভার ফাইভ ডিভাইডেড বাই রুট ওভার টু ঠিক আছে দ্যাটস দ্য অ্যান্সার হ্যাঁ রুট ওভার ফাইভ ডিভাইডেড বাই রুট ওভার টু দ্যাটস আওয়ার অ্যান্সার আর কি ওকে ঠিক আছে সো এইটাই ছিল আপনারা যা প্রবলেম দেখাইছেন মোটামুটি সলভ করে দিলাম ঠিক আছে আই গেস ক্লিয়ার হয়েছে मैं आगे अंक समस्या देखान तो समस्या नहीं
बैसार रेडिय इजियर वे कर चेस्ट करते त्रिभुजांगल्ट्रांगल्ट्रांगल्ट्रांगल्ट्रांगल्ट्रांगल्ट्रांगल्ट्रांगल्ट्रांगल्ट्रांगल्ट्रांगल्ट्रांगल्
মধ্যবিন্দু আর কি ঠিক আছে এই যে দেখেন এভাবে যদি চিন্তা করেন ত্রিভুজের তিন মধ্যমা হ্যাঁ ত্রিভুজের তিন মধ্যমা হচ্ছে যে বিন্দুতে ছেদ করে ঠিক আছে ওই বিন্দুতে মধ্যমা গুলি হ্যাঁ আপনার হচ্ছে টু ইস টু ওয়ান অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত হয় এরকম কিছু একটা ছোটবেলায় শুনছে না গেছে রাইট হ্যাঁ কঠিন একটা জিনিস মনে থাকার কথা না তো ওইটা দিয়ে আমরা ট্রাই করবো আমি একটু ট্রাই করে দেখলাম যে অন্য কোনো বেটার ওয়ে আছে নাকি কিন্তু আসলে নাই ঠিক আছে তো আমাদের এখন ওইটাই করতে হবে ঠিক আছে তো আমরা যেটা করব আসেন চিন্তা করি এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত ত্রিভুজের যেহেতু এটা ইকুইলাটার ট্রায়াঙ্গল তো ক্ষেত্রফল হচ্ছে রুট থ্রি বাই ফোর এ স্কোয়ার ঠিক আছে আবার ইজ ইকুয়াল টু এই যে দেখেন এটা লম্ব ঠিক আছে এটাকে ধরেন আপনি এ বি সি সি ডি ধরলাম ঠিক আছে তার মানে এ বি তো সিক্স হাফ ইন্টু সি ডি ইন্টু সিক্স ঠিক আছে দুইভাবে দেখাইলাম এখন আমি এই যে লম্ব যে সি ডি হ্যাঁ পুরাটা এটার দৈর্ঘ্য বের করব ঠিক আছে এটার দৈর্ঘ্য কত হয় কত হবে এ স্কোয়ার মানে তো সিক্স স্কোয়ার সরি মানে সিক্স স্কোয়ার মানে ছত্রিশ আর কি তার মানে বেসিকলি হচ্ছে নয় ঠিক আছে নয় নয় দিয়ে যদি করি তার মানে হচ্ছে সি ডি ইজ ইকুয়াল টু আঠারো রুট থ্রি ডিভাইডেড বাই সিক্স তার মানে হচ্ছে থ্রি রুট থ্রি ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে থ্রি রুট থ্রি আর কি হ্যাঁ ওকে তার মানে এটা হচ্ছে আপনার থ্রি রুট থ্রি ঠিক আছে আচ্ছা তো থ্রি রুট থ্রি যদি হয় তাইলে এইখান থেকে আপনার বের করতে হবে যে কোনটা কত আর কি ঠিক আছে ওকে সো আমরা যেটা করতে পারি থ্রি রুট থ্রি যদি আমরা জানি তার মানে হচ্ছে দেখেন এটা যদি আপনার টু ইস টু ওয়ান অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত হয় ঠিক আছে হ্যাঁ এই যে পুরোটা যদি আপনার থ্রি রুট থ্রি হয় তাহলে ও সি কত সেটা বের করার চেষ্টা করি আর কি আসুন হ্যাঁ পুরোটা যদি টু ইস টু ওয়ান অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত হয় তার মানে হচ্ছে আপনার ও সি ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে থ্রি রুট থ্রি ইন্টু কত হবে এটা হবে টু এটা হবে ওয়ান রাইট তার মানে হচ্ছে টু বাই থ্রি নাকি তার মানে দাঁড়ায় টু রুট থ্রি ঠিক আছে তার মানে ও সি মানে হচ্ছে আপনার টু রুট থ্রি আছে বুঝছেন তো ও সি যদি টু রুট থ্রি হয় তার মানে হচ্ছে আপনার সার্কেলের রেডিয়াস হচ্ছে টু রুট থ্রি ঠিক আছে তো সার্কেলের রেডিয়াস টু রুট থ্রি তাহলে সার্কেলের ক্ষেত্র ক্ষেত্রফল কত ক্ষেত্রফল হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার ও সি মানেই তো সার্কেলের রেডিয়াস রাইট ওইটাই আমরা বের করলাম ঠিক আছে এই যে পুরোটার দৈর্ঘ্য পাইছি থ্রি রুট থ্রি তার মানে এইটা যেহেতু মধ্যবিন্দু ঠিক আছে তো এখানে হচ্ছে এই মধ্যমাগুলি সব টু ইস টু ওয়ান অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত হয় তার মানে থ্রি রুট থ্রি হচ্ছে টু টু ইস টু ওয়ান অনুপাতে যদি অন্তর্বিভক্ত হয় মানে পুরোটা যদি থ্রি রুট থ্রি হয় তাহলে এই যে এতটুকু কত হ্যাঁ তিন ভাগের মধ্যে এটা হচ্ছে দুই ভাগ আর কি টু ইস টু ওয়ান হইলে টোটাল হচ্ছে তিন ভাগ তিন ভাগের মধ্যে এটা হচ্ছে দুই ভাগ তো থ্রি রুট থ্রি ইন্টু টু বাই থ্রি মানে হচ্ছে টু রুট থ্রি আছে তার মানে ও সি এর দৈর্ঘ্য হচ্ছে টু রুট থ্রি মানে বৃত্তের রেডিয়াস হচ্ছে টু রুট থ্রি তাহলে বৃত্তের ক্ষেত্রফল হচ্ছে পাই ইন্টু টু রুট থ্রি স্কোয়ার পাই আর স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু কত হবে পাই দুই দুই দিনের চার তিন চার বারো বারো পাই ঠিক আছে তার মানে এই সার্কেলের এরিয়া হচ্ছে বারো পাই একটু কমপ্লেক্স ছিল আর কি বুঝছেন মাঝার এখন জি ভাই আচ্ছা আই ট্রাইড যে এটা অন্য কোনো ভাবে করা যায় কিনা বাট এর চেয়ে বেটার হয়ে আসলে নাই মাথায় আসলো না ঠিক আছে তো এইভাবেই দেখাইলো আর কি আচ্ছা ওকে দেখ All of the four circles are inscribed within the square and of equal radius. So, chapter radius, chapter circle is common, chapter number. What is the area of the shaded region? We are not drawn to scale. Okay. This is the number of the key. Number of the আমার 
क्षेत्रफल क्षेत्रफल मान चौष्टि क्षेत्रफल टोटल क्षेत्रफल কত হয় 64 মাইনাস 2 স্কয়ার মানে কত 4 মানে 16 পাই ঠিক আছে 64 মাইনাস 16 পাই আচ্ছা এটা কিন্তু আমাদের উত্তর না এখন দেখেন আপনি এই যে এই স্কয়ারটাকে 4 ভাগে ভাগ করার চেষ্টা করুন ঠিক আছে চিন্তা করুন 4 ভাগে চিন্তা করুন ভাগ করলাম হ্যাঁ এখন দেখেন একটা এরিয়া দুইটা এরিয়া তিনটা এরিয়া চারটা এরিয়া ঠিক আছে टोटल खाली एरिया क्या तीन चार 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 षोलोटा टोटल खाली एरिया ठीक है जिन क्षेत्रफल चौष्टि माइनस षोलो पाई ठीक है बेर करते हैं ষোলোটার মধ্যে চারটা মানে 1/4 তার মানে এটা ডিভাইডেড বাই 4 ইজ ইকুয়াল টু ঠিক আছে সো এটা ডিভাইডেড বাই 4 কত 16 মাইনাস 4 পাই দিস ইজ ইওর অ্যানসার ঠিক আছে বুঝছেন একটু কমপ্লেক্স থাকতে পারে ঠিক আছে বাট দিস ইজ দা থিং আছে হ্যাঁ মানে বেসিক্যালি এই যে দেখেন আপনার হচ্ছে আবার দেখাই সুন্দর করে এঁকে ঠিক আছে আপনার হচ্ছে এই যে এই এরিয়াটা বের করতে বলছিল তো क्षेत्रफल समान हम वर्ग क्षेत्रफल माइनस चार्केल क्षेत्रफल मैं षोलो माइनस चौष्टि पाई फिगर बिलो circle is inscribed in an equilateral triangle acha okay if the diameter of the circle is 2 okay what is the sum of the shaded area acha sum sum of the shaded area mane equilateral triangle er khetrofol minus circle er khetrofol oi type er kichu ekta right acha so oi tai hocche amader ber korte hobe thik ache okay so dekhen ekhane hocche abar ulta ikto age amra je math ta korchilam thik ache ha ikto age amra je math ta korchilam मैथ्सिंग 
আসুন আমরা আবার দেখি এটা त्रिभुजर मध्यमा लम्ब जेटा टू इस टू वन अनुपात अंत विभक्त हार कथा तो बाकी टू हम ठीक है लम्बर दीर्घर क्षेत्रफल क्षेत्रफल कत रिजियन लम्बाट तीन मध्यमार इक्ुएलैटरल ट्रायंगल तीन मध्यमार छेद बिंदु हमें जानी जो त्रिभुजर मध्य तीन मध्यमार छेद बिंदुते मध्यमा गुली टू एस टू वन अनुपात अंत विभक्त है तो वही सिसटेम ही हम एक नम्बर शुरू थैंक यू माधार बेस किस प्रब्लेम दिस इम्पोर्टेंट प्रब्लेम छो आई गेस रेकर्डिंग देखे बाकी सबाई उपकृत हो अच्छा स्पीकिंग प्रथम बड़ो टेस्ट हम कल के ठीक है फार्स्ट बड़ो टेस्ट हम कल के सो अपने गुड लाक हाँ ये हमारे मोटामुटी आई बी एर स्टैंडार्ड जाटाई थक रिटार्न पार्ट थक ठीक है हमें डिटेल डिक्लेयर कर देव अपन पर रिटार्न पार्ट थक रिटार्न पार्ट जो अपशनल रखते रिकमेंड करबारा रिटार्न सूझे देखा नीब
আমরা জানি যে আইবিএতে হচ্ছে তিনটা সেকশন আলাদা আলাদা ভাবে পাস করতে হয় ঠিক আছে তো এখানে হচ্ছে ওইভাবেই দেখ আপনারা স্ট্র্যাটেজি ফলো করবেন ফুল টেস্টে যে আপনাদের প্রথম টার্গেট হবে তিন সেকশনে পাস করা আর কি ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে দেখবেন আচ্ছা ইংলিশ ম্যাথ আরেকটা সেকশন আরেকটু ভালো করি ঠিক আছে তো আপনাদের যা স্ট্র্যাটেজি আছে স্ট্র্যাটেজিগুলো হচ্ছে এখন আপনারা সব প্র্যাকটিস করে ফেলুন টোটাল পাঁচটা एग्जाम আছে তো আপনারা হচ্ছে বিভিন্ন রকমের স্ট্র্যাটেজি ফলো করে দেখতে পারেন ক্রিকেটে যে রকম আমরা করি যে ধরেন বিভিন্ন ব্যাটসম্যান নামাই বিভিন্ন জায়গায় বা বিভিন্ন ফুটবলে যে বিভিন্ন ফরমেশনে খেলি প্র্যাকটিস করে করে হচ্ছে আমরা আমাদের বেস্ট ফরমেশনটা বের করার চেষ্টা করি এই মডেল টেস্টগুলো হচ্ছে আপনাদের এক্স্যাক্টলি সেই অপরচুনিটি আর কি তো আই होप যে আপনারা এটা কাজে লাগাবেন সো গুড লাক ফর টুমারো एग्जामের ডিটেইলস পরে WhatsApp এ জানাই দেব ঠিক আছে সো थैंक यू एवरीवन भैया হ্যাঁ হ্যালো ভাই যদি একটু টাইম ম্যানেজমেন্ট নিয়ে একটু বলতেন তাহলে ভালো হতো অবশ্যই সেই টাইম ম্যানেজমেন্ট যেরকম মাঝারে আমি আপনাদের কেসে বলি আপনি হচ্ছে ম্যাথে স্ট্রং ঠিক আছে ইংলিশও আপনি স্ট্রং কম শুনি বাট ম্যাথ হচ্ছে আপনার স্পেশাল স্ট্রেংথ পয়েন্ট আর কি আমার যেটা মনে হয় ঠিক আছে তো আমি সব সময় যেটা করতাম আমি হচ্ছে আমাদের স্ট্রেংথ পয়েন্ট যেটা ওইটা দিয়ে एग्जाम শুরু করতাম তো যেরকম ধরুন আপনি যদি ম্যাথ স্টার্ট করেন হ্যাঁ আপনার যেহেতু ম্যাথ স্ট্রেংথ পয়েন্ট তো আপনার টার্গেট থাকবে যে আচ্ছা আমি 25 26 টা ম্যাথ হচ্ছে টানা অ্যানসার করব ঠিক আছে এবং অ্যানসার করার চেষ্টা করব যে ম্যাথে মোটামুটি পাস মার্কস তুলে ফেলতে এই 25 26 টা ম্যাথ হচ্ছে আপনি চেষ্টা করবেন যে 35 40 মিনিটের মধ্যে শেষ করা ঠিক আছে তো ধরুন প্রথম 40 মিনিট ধরুন আপনি ম্যাথ দিলেন না কি হ্যাঁ তো প্রথম 40 মিনিট ম্যাথ দিলেন তারপরে কি করবেন তারপর হচ্ছে আপনি ইংলিশে যান ঠিক আছে আচ্ছা ইংলিশে হচ্ছে চেষ্টা করবেন বেশি টাইম না খাওয়ার 30 টা অঙ্ক আছে 30 টা ইংলিশ क्वेश्चन আছে চেষ্টা করবেন যে 30 টা 30 মিনিটে করার ঠিক আছে কারণ ইংলিশ হচ্ছে আপনার পাওয়ার প্লে এখানে দেখেন ভোকাপ থাকবে হ্যাঁ বা ধরেন কি বলবো যে মানে কমপ্লি এই এরর ডিটেকশন থাকবে ঠিক আছে এগুলি কিন্তু পাওয়ার প্লে টাইপের বুঝছেন এগুলি হচ্ছে ছয় মারার বল হ্যাঁ এগুলি পারলে আপনি এক সেকেন্ডে পারবেন না পারলে হচ্ছে আপনি কোনো মতেই পারবেন না বুঝছেন হ্যাঁ সো আপনার যেটা করতে হবে আর কি হ্যাঁ যেটা হচ্ছে যে এগুলি দিয়ে যে এরর ডিটেকশন গ্রামার তারপর হচ্ছে ভোকাপ এগুলি দিয়ে হচ্ছে আপনার খুব তাড়াতাড়ি হচ্ছে আপনার ইয়ে করতে হবে সময় বাঁচাইতে হবে এবং কম্প্রিহেনশন দেখবেন অবশ্যই হচ্ছে কম্প্রিহেনশন আপনার একটু টাইম লাগবেই আর কি বুঝছেন হ্যাঁ তো ওভারঅল মনে রাখবেন যে ইংলিশ চেষ্টা করবেন 30 মিনিট থেকে 30 সেকেন্ড হ্যাঁ তো দেখেন আপনি হচ্ছে কি করলেন তার মানে আপনি প্রথম ধরেন 35 40 মিনিট ম্যাথ তারপর হচ্ছে ইংলিশে 30 মিনিট যদি 35 40 বা 30 মিনিট যেটা বললাম এখান থেকে যদি সময় কমাইতে পারেন কয়েক মিনিট করে তাহলে তো খুবই ভালো ঠিক আছে তো আপনার হচ্ছে মোটামুটি দেখেন 70 65 থেকে 70 মিনিট আপনি খেয়ে ফেলছেন ঠিক আছে ইংলিশ এবং ম্যাথে এখন আপনি অ্যানালিটিক্যালও জানেন অ্যানালিটিক্যালও অবশ্যই আপনার হ্যাঁ পঁচিশ মিনিট হাতে রেখে বিশ থেকে পঁচিশ মিনিট হাতে রেখে যাবেন ঠিক আছে এর কমে যাবেন না বুঝছেন কারণ অ্যানোটিক্যাল অনেক সময় পাজলে দেখবেন যে শেষের দিকে গিয়ে প্রেশারে হচ্ছে আপনার সমস্যা হয়ে যাচ্ছে দুঃখ ঠিক আছে তো পাজলের জন্য টাইম রাখতে হবে আচ্ছা তো হোয়াট এভার অ্যানোটিক্যালে গেলেন শেষে অ্যানোটিক্যাল তো মাত্র পনেরো মার্ক পনেরো মার্কের মধ্যে আপনার মোটামুটি যখন দেখবেন যে দশ এগারোটা আপনার হয়েছে হ্যাঁ বা দশ এগারো বারোটা হয়েছে রিস্ক নেওয়ার কোনো দরকার নেই ঠিক আছে অ্যানোটিক্যালে পাঁচ মার্ক হচ্ছে নয় হ্যাঁ ধরেন আপনি নয়টা শিওর পরে আরেকটু ট্রাই করার জন্য দশটা দাগাইলেন এবং টেন্সটা আপনার ভুল হইল তখন নেগেটিভ মার্কিং আপনি এইট পয়েন্ট সেভেন ফাইভ পাবেন ঠিক আছে আপনার পাঁচ মার্ক চলে যেতে পারে বুঝছেন তো অ্যানালিটিক্যালে হচ্ছে খুব কেয়ারফুল থাকতে হবে সব অ্যান্সার করার বা খুব বেশি অ্যান্সার করার কোনো দরকার নেই বুঝছেন ওকে তো আপনি কি করবেন অ্যানালিটিক্যাল অ্যান্সার করবেন ধরেন অ্যানালিটিক্যালে পাঁচ মার্ক নিশ্চিত করবেন পাঁচ মার্কের চেয়ে আরেকটু বেশি আর কি দশ এগারো নিশ্চিত করতে পারলে ভালো সেফ সাইডে ঠিক আছে ওকে তো করলেন ঠিক আছে তারপরে দেখবেন হাতে আপনার হয়তো আর তিন চার মিনিট পাঁচ মিনিট সময় থাকবে এই পাঁচ মিনিটে আপনি কি করতে পারেন ইংলিশ আমি রিকমেন্ড করবো যে সব অ্যান্সার করবেন তিরিশ মিনিটে ঠিক আছে কারণ ইংলিশ হচ্ছে আপনার মনে রাখবেন ইংলিশ হচ্ছে আইডিয়া তো বেশ কনফিউজিং আছে আপনি দাগায় আপনি কি করবেন না যে আপনার এক্স্যাক্টলি হয়েছে নাকি হয় নাই ঠিক আছে তো আপনাদের হচ্ছে রিস্ক নেওয়ার দরকার নেই ঠিক আছে আপনি জাস্ট একটা জিনিস দেখেন ধরেন আপনি ইংলিশ তিরিশটা দাগাইলেন ঠিক আছে যেগুলি মোটামুটি শিওর না হাফ শিওর ওগুলিও দাগাইলেন তিরিশটা দাগাইলে আপনি নয়টা ভুল করতে পারবেন তিরিশের মধ্যে তিরিশটার মধ্যে নয়টা ভুল করার পরেও আপনার নেগেটিভ মার্কিং এর পরে মার্ক আসবে এইটিন পয়েন্ট সেভেন ফাইভ আপনি পাস হয়েছে ঠিক আছে
আমি পার্সোনালি এই সবের স্ট্র্যাটেজি ফলো করছি তো আমার রেকমেন্ডেশন হচ্ছে এটা ঠিক আছে আপনার এই মেথড ফলো করতেই হবে আমার কোনো কথা নেই इट्स মাই পার্সোনাল রেকমেন্ডেশন আমি যেটা করছি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব ঠিক আছে তো শেষ যে 3 4 মিনিট থাকে বা 5 মিনিট থেকে ওই 5 মিনিট থেকে আপনি ম্যাথ যদি আপনার এই যে প্রতিষ্ঠা দাগা থাকেন যদি 5টা বাকি থাকে তাহলে ম্যাথ করে দেন এখন চেষ্টা করুন দাগানোর আর কি ঠিক আছে এবং একেবারে শেষে যদি দেখেন যে আপনি ঠিক আছে আপনার 10 সেকেন্ড টাইম আছে আপনার 5টা ম্যাথ হ্যাঁ বাকি আছে তখন কি করবেন বা 5টা ইংলিশ বাকি আছে দাগান নেই ঠিক আছে 10 সেকেন্ড আছে হ্যাঁ তো আমি তখন যেটা রেকমেন্ড করি যে সবগুলি বি বা সবগুলি সি ও সবগুলি ডি ঠিক আছে এরকম কিছু দাগা দাও কারণ 5টার মধ্যে যদি আপনার হ্যাঁ দেখেন 5টার মধ্যে যদি আপনার একটা হয় বাকি চারটা যদি ভুল যায় তাহলেও হচ্ছে দেখেন আপনি নিউট্রাল আপনার কোনো নেগেটিভ মার্কিং নেই 5টার মধ্যে সবগুলি একই জিনিস দাগা একটাও হবে না এটা হওয়ার চান্স খুব কম আছে ঠিক আছে হ্যাঁ কিন্তু আরেকটাও যদি হয়ে যায় ধরেন 5টার মধ্যে আপনার দুইটা হলো তখন কিন্তু আপনার দেখেন আপনার পজিটিভ মার্ক কিছুটা চলে আসবে এবং ধরেন 0.5 0.75 মার্ক এগুলি হচ্ছে আপনার আইবিএ পরীক্ষা অনেক বড় ফ্যাক্টর তৈরি করে দেয় আসলে তো এরকম যদি কখনো হয় যে শেষ মোমেন্টে দেখেন যে 5 10 সেকেন্ড আছে পাঁচ সাতটা দাগাইতে পারেন নাই ওগুলি সব একই দাগায় আছে ঠিক আছে বুঝছেন একটু রিস্ক তো নিতে হবে কিন্তু এটা হচ্ছে আমার কি বলবো মেথডোলজি ছিল আর কি ঠিক আছে হ্যাঁ এমবিএ তো যেরকম আমি হচ্ছে কি করতেলাম এমবিএ তো তো বলছি আমি মনে হয় বলছি আপনাদের বা আপনারা হয়তো জানেন যে আমাদের এমবিএ এর एग्जाम যেটা 59 ই ব্যাচ আইবিএস 2018 তে যে एग्जाम হয়েছিল এটা আমি অ্যাডমিশন করতে ফার্স্ট এ ছিলাম তো অফ কোর্স বুঝতে পারছেন যে আমার রিটার্ন টেস্ট তার মানে অফ কোর্স খুব ভালো হয়েছিল ঠিক আছে অফ কোর্স বেস্ট পরীক্ষা দিয়েছিলাম আমি হচ্ছে কি করতে আমি হচ্ছে এখন আপনাদের যেটা বললাম এক্স্যাক্টলি ওইটাই ফলো করছি হ্যাঁ মাইনাস দা পার্ট যে আন্দাজে লাগাইছি এটা আমার করা লাগে নাই আর কি দুই একটা বাকি ছিল অ্যানালিটিক্যাল মনে হয় 13 টা লাগাইছিলাম দুইটা বাকি ছিল আর ম্যাথ মনে হয় 28 না 29 টা লাগাইছি আর কি দুই একটা বাকি ছিল দেখেন 75 টার মধ্যে সবগুলি দাগায় সবগুলি হবে বা সবগুলি দাগাইতে হবে এরকম কিন্তু কেউ করে না আমি ভাই ফার্স্ট থেকে আমি নিজেই সব দাগাই ঠিক আছে হ্যাঁ বাট যা দাগাইছি ঠিকঠাক মতো দাগাইছি আর কি হোপ ইনশাআল্লাহ এরকম ইংলিশ 30 টা দাগাইছি আমি আই এম ফ্রেটি শিওর যে ইংলিশে আমার 30 টা তো দাগাইছি নিজে কিছু কনফিউজ ছিলাম আর কি মানে অ্যাট লিস্ট প্রতিষ্ঠা তো হবেই ঠিক আছে প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা হবে তো তিন চারটা ভুল গেলো আলটিমেটলি ভালো মার্ক আসছে আর ম্যাথ তো দাগায় বোঝা যায় যে হইছে না কি হয় না ঠিক আছে ম্যাথ ধরেন 28 টা দাগাইছি 28 তেই হওয়ার কথা একটা হয়তো ভুল যেতে পারে আই ডোন্ট নো আর অ্যানালিটিক্যালও বোঝা যায় পাজল তো ক্রিটিক্যাল রিজনিং তো ক্রিটিক্যাল রিজনিং না পাজল একটু সলভ করে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার হইছে না হয় ঠিক আছে তো মোটামুটি এইটা হচ্ছে একটা নিয়ার পারফেক্ট एग्जाम ঠিক আছে আমি যেটা বুঝলাম বিকজ দ্যাট মেড মি দা মানে ফার্স্ট ইন দ্য টেস্ট আর রাইট তো এটা হচ্ছে একেবারে নিয়ার পারফেক্ট একটা एग्जांपल দিলাম আপনাদের যে একটা নিয়ার পারফেক্ট एग्जाम কি রকম হয়েছিল আর কি ঠিক আছে তো এটা থেকে আপনারা লার্নিং নিয়ে আপনাদের নিজেদের স্ট্রেংথ এবং উইকনেস চিন্তা করে আপনাদের স্ট্র্যাটেজি সাজাইতে হবে ঠিক আছে होप इट হেল্প বাট अगेन এটা হচ্ছে কমপ্লিটলি আপনার নিজের ব্যাপার হ্যাঁ অনেকে আছে উল্টা কাজ করে অনেকে হচ্ছে দেখেন আমি তো স্ট্রেংথ পয়েন্ট দিয়ে শুরু করতে চাই অনেকে হচ্ছে উইক পয়েন্ট দিয়ে শুরু করে ঠিক আছে কারণ ভাবে যে আপনি শুরুর দিকে শুরুর দিকে হচ্ছে মানুষের মাথা ঠান্ডা থাকে ঠিক আছে তখন উইক পয়েন্ট নিয়ে শুরু করি ঠিক আছে এবং স্ট্রেংথ আমার যেটা ওটা তো আমি আন্ডার প্রেসার করতে পারবো রাইট তো এটা আমি পরে করব না সমস্যা নেই আগে আমি ঠান্ডা মাথায় হচ্ছে উইক পার্ট দিয়ে শুরু করি ঠিক আছে তো এই চিন্তা করে অনেকে অ্যানালিটিক্যাল বা অনেকে ইংলিশ দিয়েও শুরু করে ঠিক আছে যাদের ওটা উইক পয়েন্ট আর কি এগুলো দেখেন এগুলো হচ্ছে এক একটা হচ্ছে এক এক রকম অল্টারনেট সাইকোলজি বা অল্টারনেট থিওরি বলতে পারে না ঠিক আছে কোনটাই রাইট কোনটাই রং এরকম কিছু না ঠিক আছে হ্যাঁ সবগুলোই রাইট হতে পারে বেসড অন ইউ আর কি ঠিক আছে তো আমি এটাই বলবো যে এরকম বিভিন্ন রকমের স্ট্র্যাটেজি মাথায় এনে পরীক্ষায় কাজে লাগায় দেখেন পাঁচটা মডেল তো সব না পাঁচ পরীক্ষায় পাঁচ রকম ভাবে দেখেন আর কি বুঝছেন হ্যাঁ পাঁচ পরীক্ষায় পাঁচ রকম ভাবে দেখেন বা ধরুন প্রথম দুই তিনটা পরীক্ষায় দুইটা পরীক্ষায় টেস্ট করে দেখেন অল্টারনেট মেথড তারপরে বাকি পরীক্ষাগুলোতে চেষ্টা করেন যাতে এই মেথডটা আমার জন্য কাজ করতে তো আমি এখন এটাই বারবার প্র্যাকটিস করে দেখি কি হয় হ্যাঁ এই মডেল টুলগুলো হচ্ছে আপনার কাজে লাগানো আর কি এনি আদার কোশ্চেন गाइस एग्जामটা কখন হবে एग्जामটা एग्जामটা আছে एग्जामটা হচ্ছে টাইম কোয়ার্টার দিছি আমি মনে হয় 7:30 এর দিছি কিন্তু এটা রোজার সময় চেঞ্জ হবে কালকে যদি রোজা নাই আমি দেখি কালকেটা
দুপুরে কখন সাড়ে তিনটা থেকে না সাড়ে তিনটা থেকে তখন নামাজ আছে দুপুরে কয়টা দেবো দুইটা থেকে ধরেন চারটা দেবো জি ভাই হয় সমস্যা নেই আচ্ছা দুইটা থেকে চারটা দিতে পারি কালকে থেকে যেহেতু তারাবি শুরু ওকে আই থিংক ইট শুড ওয়ার্ক আছে আর কারো যদি স্পেশাল প্রবলেম থাকে তাহলে সে পড়া দিবেন না যখন না আলটিমেটলি দেখা যাবে অল্প মানুষ জন্য পরীক্ষা দিবে সে তো তাই নো এত চিন্তা করে লাভ নাই ওকে আমি তাহলে এটা অ্যানাউন্স করে দেব যে एग्जाम হচ্ছে দুইটা থেকে চারটা ঠিক আছে দুইটা থেকে চারটা তো প্রথম 90 মিনিট হচ্ছে আপনার ই হবে আর কি এমসিকিউ ঠিক আছে আর বাকি 30 মিনিট হচ্ছে রিটার্ন পার্টের জন্য রাখবো তো রিটার্ন তো অপশনাল বললাম কেউ যদি অ্যানসার না করে তাহলে তার পরীক্ষা আগে শেষ হবে আর কি বাট রিটার্ন অ্যানসার করাটা রিকমেন্ডেড ঠিক আছে এন্ড एग्जाम এর একটু বলে রাখি एग्जाम তো অফ কোর্স আমরা এত দিন যেভাবে নিছি গুগল ফর্মে ওরকমই থাকবে আর রিটার্ন পার্টটা হচ্ছে আপনারা আলাদা ভাবে লিখে আমরা মেইল করব না ঠিক আছে আর যদি কারো ওয়ার্ডে লিখে মেইল করতে সমস্যা হয় হাতে লিখে ছবি তুলে পাঠাইতে পারেন সমস্যা নেই এগুলো সবই বলে দেব আপনাদের WhatsApp এ বলে দেব এনি अदर क्वेश्चन गाइस ओके आई गेस नाइट तो गुड लक फॉर टुमारो ठीक है डिटेल इंस्ट्रक्शन इसके पूरे दे दो थैंक यू एवरीवन